అవధాన దినము అయిన తర్వాత ప్రభు తన శిష్యులతో మాట్లాడి ఏ రీతిగా వాళ్ళను బలపరిచారనేటువంటి విషయాన్ని నీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను యోహాను సువార్త ఇరవై అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినము నుంచి మనం చదువుకుందామండి ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉండగా వేసి వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగున గాక అని వారితో చెప్పాను చాలండి ఆదివారం సాయంకాలం అన్న కరెక్ట్ గా నేను అనుకోవడం పునరుద్ధాన దిన ఆదివారం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆదివారం నాడు శిష్యులు యూదులకు భయపడి శిష్యులు యొక్క పరిస్థితి ప్రభులు వారు చనిపోయిన తర్వాత చాలా వేరుగా ఉన్నదండి చాలా అలజడిలో వారు ఉన్నారు చాలా గందరగోళంలో వారు ఉన్నారు అసమాధానంతో వారు బ్రతుకుచు ఉన్నారు కంగారుతో ఉన్నారు ప్రాణ భయముతో ఉన్నారు అంటే చాలా మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఆ యొక్క మరి శిష్యులకు కలిగి ఉన్నది ఇక్కడ చూద్దామండి వాక్యములో వాళ్ళు తలుపులు మూసుకొని ఉండగా తలుపులు మూసుకొని ఉన్నారు యూదులకు భయపడి యూదులే కదండి యూదులు రోమా సైన్యమే కదా ప్రభులు వారిని సిలువకి ఎక్కించింది కనుక యూదులకు భయపడి మరి ఆ యొక్క తలుపులు మూసుకొని దాక్కుని ఉన్నారు చెప్పాలంటే తలుపులు ఎప్పుడు మూసుకుంటామండి మనం భయంతోనే మూసుకుంటాం కదా పగలు దర్శించినాము రాత్రి మాత్రం ఖచ్చితంగా మూసుకొని పడుకుంటాం కానీ ఇక్కడ పగలైనప్పటికీ కూడా శిష్యులు తలుపులు మూసుకొని యూదులకు భయపడి వణికి ఇదైపోతూ ఉన్నారు చూడండి ప్రభులు వారు ఆ యొక్క పరిస్థితిని గమనించి లేదంటే తన శిష్యులను మరి ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్సెక్యూర్డ్ ఫీలింగ్లో లేదంటే అభద్రతా భావములో భయాందోళనలో కంగారులో దుఃఖములో వేదన వాళ్ళకేనంటే ప్రభులు వారు చనిపోయారు ప్రభులు వారు మా మధ్య నుండి ఏడిపోయారు అంటే మనం అంత చిన్నప్పటి నుంచి విని విని ఉన్నాం కనుక పునరుద్ధానుడే ప్రభులు వారు తిరిగి లేచారని మనకు తెలుసు కానీ ఆ యొక్క పునరుద్ధాన దినమున వాళ్ళు అంతగా ప్రభుల వారి యొక్క మాటలు నమ్మలేదు లేదంటే ప్రభు యొక్క మాటలలో ఆ యొక్క సత్యాన్ని గ్రహించలేనటువంటి వారుగా ఉన్నారు మనం కూడా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే అంతకంటే దిగజారే స్థితిలో ఉంటాం ఖచ్చితంగా కానీ ఇక్కడ చెప్పుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనం కూడా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎన్నో వాక్యాలు చెప్తున్నాం వాక్యాలు మనం గుర్తుంటాన్ని మర్చిపోతున్నాం కనుకనే మరి ఈ రీతిగా సరైనటువంటి రీతిగా మనం వాక్యాన్ని భుజించట్లేదు ఆత్మీయ ఆహారం సరిగ్గా మనం భుజించట్లేదు అయితే ఇక్కడ కూడా శిష్యులు కూడా అదే చేశారు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలను మర్చిపోయారు కనుకనే భయాందోళనతో వీళ్ళు తలుపేసుకుని లోపల నక్కి ఉండగా ప్రభులు వారు ఏం చేశారండి ఏసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక హలలు అయ్యా హలలు అయ్యా చూడండి ఎంత అద్భుతమైన మాట ఇక్కడ తెలియజేశారండి మనం కూడా చాలాసార్లు ప్రభు యొక్క మాటలో లేదంటే వాక్యంలో చదువుకొని మనం సమాధాన పడుతూ ఉంటాం హలలు అయ్యా ఎందువలన అని అంటే ఈ లోకములో ఉన్న సమస్తమైనటువంటి బాధకి ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన రోగమునకు ఈ లోకములో ఉన్న సమస్తమైన అలజడికి ఒక్కటే సమాధానం హలలు అయ్యా అది యేసు ప్రభులు వారు అందుకనే ఆయనకి ఏం పేరంటే సమాధాన కర్త అయిన అధిపతి హలలు అయ్యా హలలు అయ్యా నీకు సమాధానం కలుగును కాదు బాగున్నారా ఏం చేశారు ఎందుకు భయపడారు ఏం అంటల ప్రభు మొట్టమొదట ఆయన నోటు నుండి వచ్చిన మాట ఏంటంటే మీకు సమాధానం కలుగును గాక హలలు అయ్యా హలలు అయ్యా ఎవరు ఎలా ఉంటారో అలాగే మాట్లాడతారు హలలు అయ్యా ప్రభు కూడా సమాధాన కర్తైన అధిపతి గనక ఆ సమాధానాన్ని ఆయన ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు హలలు అయ్యా నీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పాను ఆయన అలాగు చెప్పి వారికి తన చేతులను ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు చూపించారండి చేతులను ఎందుకు చూపించారంటే ఈ మాట అనగానే బహుశ నేను అనుకోవడం వాళ్ళు ఒక బ్లాంక్ ఫేస్ పెట్టుకుని ఉండి ఉంటారు అంటే ఏంటంటే ఏమి అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి ఏమీ కూడా వాళ్ళకి తెలియనటువంటి పరిస్థితి అందుకనే ఆయన వెంటనే ఆ ఎవరు అనేటువంటి వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి ఆయన చేతులలో ఉన్నటువంటి గాయాలను వారికి చూపిస్తూ 
చూడండి చేతులను పక్క చూపగా శిష్యులు శిష్యులు చూచి ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి హలు అయ్యా ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యము ఈ సమాధానమే కలుగునుగాక అని మరియు నేనే ప్రభువు అని చెప్పేసేసి ఒక ఐడెంటిఫైగా ఆ చేతులు చూపించి ఆ గాయాలను చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు వెంటనే వాళ్ళలో ఏమొచ్చిందండి సంతోషం వచ్చి అన్నది హలు అయ్యా హలు అయ్యా సంతోషం వచ్చింది అందుకు యేసు మరలా మీకు సమాధానము కలుగునుగాక మరలా మీకు సమాధానం కలుగునుగాక అని మళ్ళా రెండోసారి ఇక్కడ అంటున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే చూడండి మరలా ప్రభు మరి వాళ్ళకి కొన్ని బాధలు చేసిన తర్వాత ఇరవై ఆరు వచ్చిన చూద్దామండి ఎనిమిది దినములైన తర్వాత ఆయన శిష్యులు మరలా లోపల ఉన్నప్పుడు వారితో కూడా ఉండేను తలుపులు మూయబడి ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలచి నీకు సమాధానము కలుగునుగాక అనేను హలో ఎందుకు ఇన్నిసార్లు ప్రభుల వారు ఎన్నిసార్లు అయిందండి మూడు సార్లు సమాధానం మీకు కలుగునుగాక అని ఆయన తెలియజేసి ఉన్నారు ఎందుకు మూడు సార్లు పలకవలసి వచ్చిందంటే ఒక్కసారి చెప్తే వాళ్ళు మరి ఆ సమాధాన పడేటువంటి స్థితిలో వాళ్ళు లేరు ఒక్కసారి చెప్పితే వారి హృదయంలో ఉన్నటువంటి అసమాధానం కానీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితులు కానీ లేదంటే వాళ్ళు ఎదుర్కొనిస్తున్నటువంటి ఆ గందరగోళం కానీ సబ్సైడ్ అవ్వాలి లేదంటే అది అణిచివేయబడాలి అని అంటే మరి ఇన్నిసార్లు ప్రభు సమాధానం 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 అని పలికినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం వాక్యంలో సమాధానం మీకు కలుగునుగాక అయితే శిష్యులకే కాదండి ప్రభు మనకు కూడా అదే మాట పలుకుతూ ఉంటారు అనేక సార్లు మనం అలజడలో ఉన్నప్పుడు అసమాధానంతో మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు లేదంటే మన యొక్క జీవిత విధానములలో వస్తున్నటువంటి ఆ భయంకరమైన పరిస్థితులలో కూడా ప్రభు పలుకుతారు అదే మాట హలలు అయ్యా ఎందుకనగా ఆయన నిన్న నేడు రేపు ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఏకరీతిగా ఉండేటువంటి దేవుడు ఏకరీతిగా తెలియజేసే దేవుడు ఏకరీతిగా మనల్ని ఆదరించేటువంటి దేవుడు ఆయన ఉన్నాడు కనుకనే ఇప్పటికీ కూడా మన జీవితంలో వస్తున్న అడజడ విషయంలో ఆయన సమాధానం మీకు కలుగునుగాక అనే మాట ఇప్పటికీ కూడా పలుకుతారు మనకి హలలు అయ్యా హలలు అయ్యా ఈ రోజుల్లో మనం అందరము కూడా ఎన్నో ప్రశ్నలు మన జీవితంలో ఉంటున్నాయి వీటన్నిటికీ ఒకటే సమాధానం అదేంటంటే సమాధానకర్తే అయిన అధిపతి మనకు సమాధానము హలలు అయ్యా కనుకనే ఇక్కడ చూడండి మనం ఒకసారి న్యాయాధిపతులకు వెళ్దామండి న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన చదువుకుందామండి అప్పుడు నీకు సమాధానము భయపడకము అని ఇక్కడ గిద్యోనుతో అంటున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకని ఈ గిద్యోను భయపడి ఉన్నాడనంటే ఒక డిస్కషన్ అంతకు ముందు అక్కడ జరిగింది ప్రభుల వరకైన గిద్యోనికి అయితే అప్పటి వరకు మాట్లాడుచు ఉన్నప్పుడు గిద్యోను అబ్జర్వ్ చేయలేదు లేదంటే రియలైజ్ అవ్వలేదు కానీ ఆ తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాడు అమ్మో నేను కనుక ప్రభువును చూస్తేనే చచ్చిపోతాను అని వాక్యంలో ఉన్నది కదా ప్రభువును చూసిన వాడు ఎవరు కూడా బ్రతికి ఉండలేడు అనేటువంటిది వాక్యము గిద్యోనికి అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది దేవుని బిట్లారా అది జ్ఞాపకం వచ్చి అమ్మో నేను చచ్చిపోతానేమో అని భయపడినప్పుడు ప్రభు ఏమన్నారండి అప్పుడు యహోవా నీకు సమాధానము భయపడకము నీవు చావవ్వని అతనితో సెలవిచ్చాను హలలు అయ్యా జీవ మరణములు యహోవా యొక్క వశము జీవమును దయచేవాడు ఆయనే కాపాడువాడు ఆయనే సంరక్షించేవాడు ఆయనే గనక నువ్వు చావు నువ్వు బ్రతుకుతావు నీకు సమాధానం కలుగునుగాక అని ప్రభు చెప్తే ఇంకేంటండి మనకి హలలు అయ్యా హలలు అయ్యా యహోవా శాలోం యహోవా శాలోం చలోం అంటే ఏంటండి శాంతి సమాధానం శాంతి కంటే ఎక్కువగా సమాధానం ఎందుకనగా శాంతి కంటే మించినది సమాధానం అందుకని ఈ లోకమునకు ఆయన యశ భక్తుడి ద్వారా తెలియజేస్తున్నటువంటి మాట ఏంటండి సమాధాన కర్త అయిన అధిపతి ఆయనకు పేరు సమాధాన కర్త అయిన అధిపతిని తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు తన కుమారుడిని లోకమునకు పంపిస్తూ ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి బిరుదు పలులు అయ్యా సమాధాన కర్త అయిన అధిపతి చాలా ఉన్నాయి ఆయన లక్షణాలలో అందుకనే ఏలయనగా ఆయన మనకు శిశు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధాన కర్త అయిన అధిపతి ఆయన పేరు అలలు అయ్యా ఆయన ఓనరు సమాధానానికి ఆయన ఓనర్ అది ఆయన ఆయన వద్ద నుండే సమాధానం వస్తుంది 
అలలుయ్య అలలుయ్య ఇంక ఎవరి యొద్ద నుండి కూడా సమాధానం రాదు లోకానికి ఇది తెలీదు మనకైతే బాగా తెలుసు కనుక మన యొక్క సమస్యలలో ఇబ్బందుల్లో మన కన్నీటిలో మన భారములో దేవుడు సమాధానకర్త అయిన అధిపతి మనకున్నాడు అనేటువంటి నమ్మకము విశ్వాసము మనను బలపరుస్తూ ఉంటుంది దేవుని బిడ్డారా సమాధానకర్త అయిన అధిపతి మనలో ఉండాలి అలలు అయ్య అప్పుడు మన జీవితాలు సమాధానంగా మార్చబడతాయి హలెలు అయ్య హలెలు అయ్య సమాధానకర్త అయిన అధిపతి మనకు అధిపతిగా కానీ తండ్రిగా కానీ యజమానుడిగా కానీ మనలో లేకపోతే మనం చాలా మిస్ అవుతాం చాలా కోల్పోతాం కనుకనే ఇక్కడ కూడా చూద్దామండి ఒకసారి కీర్తన గ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన చూద్దామండి నా శత్రువులు అనేకులై ఉన్నారు అక్కడ ఆగుదామండి ఒక్కసారి నా శత్రువులు అనేకులై ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు లిస్ట్ పెట్టుకోండి ఒక పేపర్ పెన్ను తీసుకుని నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటమ్మా అని రాయమంటే ఎన్ని రాస్తారండి బోల్డ్ అని రాస్తారు వీటన్నిటికీ జవాబు ఏంటంటే దేవుని బిడ్డారా పరిశుద్ధుడైనటువంటి సమాధానకర్త అయిన అధిపతి ఆయనే చదవండి మాకు వాక్యాన్ని నా శత్రువులు అనేకులైనారు ఇక్కడ లిటరల్ గా శత్రువులు అంటే మనకి శత్రుత్వ వహించేటువంటి వారు కాదు శత్రువు అపవాది మన జీవితంలో తీసుకొచ్చి పెట్టిన సమస్యలు నా శత్రువులు అనేకులు ఆయనను ఆయనను శత్రువులు అనేకులు అక్కడే ఆగిపోతాం మనం అక్కడే మనం పొరపాటు చేస్తున్నాం ప్రభు యొక్క మరి కృపలో మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు అపవాది శత్రువు కనుక అనేక సమస్యలు తీసుకుని వస్తూ ఉంటాం దాంట్లోనే మనం ఉంటాం కానీ సమాధానకర్త అయిన అధిపతి వైపు మనం చూడం అక్కడే మనం పొరపడుతున్నాం దేవుని బిడ్డారా ఎప్పుడు కూడా వాటి వైపు చూస్తే మనం సమాధానం పొందుకోలేం వాటిల్లోనే మునిగిపోతే మనం సమాధానం పొందుకోవలేం ఎప్పుడు మన దృష్టి ఎటువైపుకి రావాలి సమాధానకర్త అయిన అధిపతి వైపు మనం వస్తే మన యొక్క కను కానీ మన దృష్టి కానీ ఇవన్నీ కూడా పోతాయి ఇవన్నీ కూడా పోతాయి నా శత్రువులు అనేకులు అయినను వారు నా మీదకి రాకుండానట్లు సమాధానం కలగ చేసి ఆయన నా ప్రాణమును విమోచించి ఉన్నాడు హలలు అయ్య ఆయన నా ప్రాణమును విమోచించి ఉన్నాడు ఎందుకు విమోచించి ఉన్నాడు అనే ఒక సాక్ష్యం ఇక్కడ ఎందుకు మనకి ఈ యొక్క భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడంటే అతడు అసమాధానంతో బ్రతుకుతున్నప్పుడు శత్రువు అనేకమైన సమస్యలు ఆ జీవితంలో తీసుకుని వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ అలజడినిని ఆ యొక్క ఇబ్బందిని వాళ్ళ జీవితంలో తీసుకుని వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఈ భక్తుడు ఏం చేశాడంటే అతని దృష్టి దేవుని వైపు తిప్పాడు అతని యొక్క భారము దేవుని మీద వేశాడు మనం నేర్చుకోవాలి దేవుని బిడ్డార సమయంలో అప్పుడు అపవాది ఏ రకమైనటువంటి అసమాధానాన్ని మనం కలగ చేయడు అయితే చూడండి దేవుని బిడ్డారా మతి సువార్త పదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నుంచి మరియు మీరు ఏ పట్టణములోనైనాను గ్రామములోనైనాను ప్రవేశించినప్పుడు ప్రవేశించినప్పుడు అందులో ఎవడు యోగ్యుడో విచారణ చేసి అక్కడ నుండి వెళ్ళు వరకు అతని ఇంటనే బస చేయు ఎవరు యోగ్యుడైనటువంటి వారి ఇంటికే వెళ్ళమంటున్నాడు ప్రభు అంటే యోగ్యమైనటువంటి ఇల్లు అని అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఆపోజిట్ ఏంటి అయోగ్యమైన ఇల్లు కూడా ఉంటాయి అనే కదా అర్థం శిష్యులకే కాదండి వాక్యం మనకు కూడా తెలియజేస్తుంది కొంతమంది ఎవరు పెడితే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ గురించి ఎవరితో మాట్లాడతారు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడిన ఇంకోళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకోళ్ళ గురించి మాట్లాడతారు ఇట్లా 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 ఎంతసేపు ఇది తప్పించి ఇంకోటి ఉండదు కొంతమందికి నువ్వు యోగ్యమైన ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళాలి ఒకవేళ కాలక్షేపంగా వెళ్ళడం కానీ ఏదో పరిస్థితులు కానీ వెళ్ళటం వల్ల నీకు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది దేవుని బిడ్డ ఇది చాలా 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 మైన్యూట్ థింగ్ కానీ దాని యొక్క పర్యవస్థానం చాలా మరి మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అది యోగ్యమైన ఇంటికి మీరు వెళ్ళండి ఎవడు యోగ్యుడో విచారణ చేసి అక్కడ నుండి వెళ్ళు వరకు అతని ఇంటను బస చేయుడి ఆ ఇంటిలో ప్రవేశించు ఇంటి వారికి ఆ ఇంట్లో ప్రవేశించు ఆ ఇంటి వారికి శుభమని తెలియచేయుడి చదువు ఆ ఇల్లు యోగ్యమైన ఆ ఇల్లు యోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానం మీ సమాధానము దాని మీదకు వచ్చును హలలు అయ్య హలలు అయ్య ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటేనండి సమాధానకర్తగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు ఆ సమాధానాన్ని శిష్యులకు పాస్ చేశారు హలలు అయ్య పాస్ చేయడం అంటే ఏంటి అందజేశారు వాళ్ళకి అప్పుడు వాళ్ళు యోగ్యమైతే ఆ సమాధానము ఏమవుతుందంటండి దాని మీదకి 
వచ్చును అందుకనే దేవుని సేవకులను ఇంటికి పిలిచి ప్రార్థన పెట్టుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ దేవుని సేవకులతో పాటు ఏం వస్తుందండి దేవుని సన్నిధి వస్తుంది దేవుని సమాధానం వస్తుంది దేవుని నామంలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదము వస్తుంది యోగ్యమైనటువంటి వారు ఎవరు అయోగ్యమైనటువంటి వారు ఎవరు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న లేదంటే ఒక వివరణ మనం ఈ రోజున తెలుసుకోవాలి దేవుని పెట్లరా యోగ్యమైనటువంటిది ఏది మనం చూద్దామండి ఒకటవ రాజుల గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినామండి మరియు మరియు వీరు ప్రాణదోషమునకు యోగాబును అతని సంతతి వారును సదాకాలము ఉత్తరవాదులు కాని దావీదునకును అతని సంతతికి అతని కుటుంబీకులకును అతని సింహాసనమునకును సమాధానము యహోవా వలన ఎన్నటెన్నటికీ కలిగి ఉండును హలు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాక్యం అండి ఎంత అద్భుతమైన వాక్యము దావీదును దేవుడు ఏ రీతిగా సమాధానముతో నింపాడు చాలా మంది ఆశీర్వాదాలు లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు కానీ అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా సమాధానం లేకపోతే అవన్నీ అనుభవించడానికి సంతోషం ఉండదు దావీదు యోగ్యుడిగా దేవుని దృష్టిలో కనపడి ఉన్నాడు దావీదు మరి దేవుని యొక్క దృష్టికి ఆ యొక్క సమాధానాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి స్థితి ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎందుకనగా దావీదు ఎల్లప్పుడూ అతని జీవితంలో దేవునిని స్థుతిస్తూనే ఉన్నాడు హలో చిన్నతనము నుంచే చిన్నతనము నుంచే ఆ హార్ప్ పట్టుకొని దేవుని స్థుతిస్తూనే ఉన్నాడు దావీది యొక్క స్థుతిలో ఎంత పవర్ ఉందంటే ఆ యొక్క సౌలు దురాత్మ పట్టినప్పుడు హార్పుతో మరి పాటలు పాడుతుండంటే దురాత్మ వెళ్ళిపోయిందంట హలో అయ్యా పాటలు ఎందుకు పాడతాం మనం అండి ఎందుకు పాడతాం దురాత్మలు పారిపోతాయి ఆత్మానుసారముగా హృదయానుసారముగా ఆయనను శృతిస్తూ ఉంటే ఆ ప్రాంగణములో ఆ పరిస్థితులలో ఆ కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి దురాత్మలు పారిపోతాయి అందుకనే చూడండి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ బతికాడు గనక దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూనే ఆయన పెరిగాడు గనక ఆ యొక్క సమాధానానికి యోగ్యుడిగా దేవుడు ఏంచి ఉన్నాడు హలో అయ్యా హలో అయ్యా మళ్ళీ ఇంకోసారి చదువుదామండి ఈ వాక్యాన్ని మరియు వీరు ప్రాణదోషమునకు యోగాబును అతని సంతతి వారిను సదాకాలము ఉత్తరవాదులు కానీ అతని సంతతికి అతని కుటుంబకులను అతని సింహాసనమునకు సమాధానము యహోవ వలన ఎన్నటెన్నటికి కలిగి ఉండును అలి ఎన్నటెన్నటికి ఎన్నటెన్నటికి ఎప్పటికీ ఒక్కరికే కాదండి అతని సింహాసనానికి మొత్తం లిస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు అతని సింహాసనానికి మరియు అతని కుటుంబీకులు అతని సంతతి వారికి ఎన్నటెన్నటికీ సమాధానం అలెలు అయ్యా అది దేవుడు వరం ఇస్తున్నాడండి ఎవరు కూడా ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వెలపెట్ట కొనలేనటువంటి ఆ సమాధానాన్ని దేవుడు ఉచితముగా ఇస్తూ ఉన్నాడు హలెలు అయ్యా హలెలు ఎన్ని ఉన్నా సరే ఎంత మరి మంచి ఇల్లు అనేవండి ఎన్ని మంచి కార్లు అనేవండి ఎన్ని బట్టలు ఉండనివ్వండి ఏ ఉన్నప్పటికీ కూడా సమాధానం గనక లేకపోతే అవన్నీ కూడా మనం అనుభవించడానికి మనస్సు ఉండదండి మనకు మనస్సు ఉండదు దేవుని పెళ్ళారా సమాధానం అనేటువంటిది మరి ఈజీగా నేసుకోబాకండి మన జీవితంలో సమాధానం లేకపోతే మనం బ్రతుకుతున్న శవాలమే సమాధానం లేకుండా బ్రతుకుట వలన మనకి ఎంత టెన్షను ఎంత ఫ్రస్ట్రేషను ఎంత ఇబ్బంది ప్రతిరోజు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆ కోపం ఆ చిరాకు ఆ షార్ట్ టెంపర్నెస్ లేదంటే ఇంకోటి ఇంకోటి ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడూ సమాధాన కర్త అయిన అధిపతి మన మనస్సులో లేకపోతే ఇది చాలా అమూల్యమైనదండి ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీని యొక్క విలువ ఏంటో నేను వర్ణించలేను ఆ సమాధానంకు ఉన్నటువంటి విలువ సమాధాన కర్త అయిన అధిపతి మనలో ఉండాలి మనతో ఉండాలి మన కుటుంబంలో ఉండాలి దేవుని పెట్లారా దావీదు అర్హుడు యోగ్యుడిగా దేవుడు ఎంచి ఉన్నాడు కనుక అతని సంతతిని అతని కుటుంబికులను అతని సింహాసనాన్ని సమాధానము మామూలుగా కొన్ని రోజులు కాదు కొన్ని సంవత్సరాలు కాదు ఎన్నటెన్నటికీ ఎన్నటెన్నటికీ అనుగ్రహించాడు అత్యున్నతమైన ఆశీర్వాదం కాదా ఇది అత్యున్నతమైన ఆశీర్వాదం తర్వాత ఇక్కడ చూద్దామండి అయోగ్యమైనటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి ఏంటో మీ ముందుంచాలని ఆశపడుతున్నాను ఇరిమియా గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినమండి 
మనము సమాధానము కొరకు కనిపెట్టుకొనిచున్నాము కానీ మేలేమియూ రాదాయను చూడండి మనము ఎవరైతే అయోగ్యమైనటువంటి వారుగా ప్రభు దృష్టిలో ఉన్నారో మనము సమాధానము కొరకు కనిపెట్టుకొనిచున్నాము కానీ మేలేమియు రాదాయను సమాధానం కొరకు కనిపెట్టుకుంటూ ఉన్నారంట కనిపెట్టుకోవడం అంటే ఏంటండి ఎదురు చూడటం డెస్పరేట్గా ఎదురు చూడటం ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది సమాధానం ఎప్పుడు వస్తుందని డెస్పరేట్గా కనిపెట్టుకొని చూస్తున్నప్పటికీ కూడా సమాధానం నాకు రావటలేదు అయోగ్యమైనటువంటి కుటుంబము కానీ అయోగ్యమైన వ్యక్తి కానీ అయోగ్యమైనటువంటి జీవితం కానీ ఉన్నటువంటి వారు సమాధానం కొరకు ఎదురు చూస్తారు కానీ సమాధానం కొరకు కనిపెడతారు కానీ వాళ్ళకి రాదాయను తర్వాత చదువు క్షేమం కొరకు కనిపెట్టుకుని చిన్నాను కానీ కలుగుచున్నది క్షేమం కొరకు నేను ఎదురు చూస్తున్నాను దాని కొరకు నేను కనిపెడుతున్నాను కానీ బీతీఏ నాకు కలుగుచున్నది అని చెప్పుదురు అని చెప్పుదురు నేను అందుకనే చెప్తాను క్రైస్తవ బిడలైనటువంటి మనం అందరము క్రీస్తు రక్తముతో కొనబడినటువంటి మనం అందరము కూడా దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నటువంటి మన అందరం కూడా అసలు ఇతరుల దగ్గర మన కష్టాలు చెప్పకూడదండి సమాధాన కత్తి అయిన అధిపతి నీకు సమాధానం ఇస్తానంటున్నాడు నీకు శాంతిని ఇస్తానంటున్నాడు నీకు పీస్ని ఇస్తానంటున్నాడు నీకు అవి ఉంటే మిగతాయన్ని వస్తాయండి నేను అడుగుతుంది అది కాదండి నేను వేరేది కదండి అని అనుకుంటారేమో కొంతమంది యోగ్యమైనటువంటి ఇల్లుగా మన జీవితం ఉండాలి దేవుని పెట్టారా మన హృదయం ఉండాలి హలులు అయ్యా అప్పుడు దేవుడు ఇచ్చేస్తాడు ఎన్నటన్నటికీ దావీదుతో అన్నటువంటి మాట నీ కుటుంబ బలకులు నీ సంతతి వారికి నీ సింహాసనానికి అంటే నీ ఉద్యోగానికి నీ జీవితానికి నీ కుటుంబానికి అన్నిటికీ కూడా ఎన్నటన్నటికీ సమాధానం కలుగునుగా ఇస్తాడు దేవుడు హలులు అయ్యా హలో అయ్యా కనుకనే ఇక్కడ చూద్దామండి మరి మన సరిహద్దులలో ఆయన సమాధానాన్ని కలగజేసి కీర్తన గ్రంథంలో ఉంటుందండి ఆ మన సరిహద్దులలో ఆ సమాధానాన్ని కలగజేసి మంచి గోధుమలతో మనం తృప్తిపరుస్తాడంట హలో అయ్యా గట్టిగా చేపట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని మయంపరుద్దాం హలో అయ్యా హలో అయ్యా దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు ఎంతో బలమైన దేవుని పెట్టారా హలో అయ్యా హలో అయ్యా ప్రభు నావును మహిమ కలుగును కాక నీ సరిహద్దులలో ఆయన సమాధానం ఇస్తాడు హలో అయ్యా నువ్వు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ సరిహద్దులలో అంటే అది అర్థం నువ్వు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ నీకు సమాధానం ఇస్తాడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ నీకు శాంతిని ఇస్తాడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళితే ఆయన తోడు ఉంటాడు హలో అయ్యా నీ సరిహద్దులలో విషయాలు పరిచి మంచి గోధుమలతో నేను తృప్తి పరుస్తాడు ఇంకేంటి అంతకంటే కావాల్సింది ఇక్కడ కూడా మనం చూద్దామండి కీర్తన గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినము చదువుకుందాం ఏహోవా తన ప్రజలకు బలమును అనుగ్రహించును ఏహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలగజేసి వారిని ఆశీర్వదించును హలో చూడండి తన ప్రజలు ఎవరి తన ప్రజలు నేను అంతకు ముందు చెప్పి ఉన్నాను కదా తన ప్రజలకు మాత్రమే అని అర్థం చేసుకోవాలి మనకి తన ప్రజలను స్పష్టంగా వాక్యము ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు తన ప్రజలకు ఆ తన ప్రజలలో మనం ఉండాలి అనేటువంటి ఆసక్తి మనకు ఉండాలి దేవుని పెట్టారా తన ప్రజలకు మాత్రమే సమాధానం ఇస్తాడు దేవుడు హలో అయ్యా దేవుడు ఉట్టి ఆశీర్వాదం ఇస్తే సరిపోదు ఎందుకంటే అది అనుభవించాలంటే మన హృదయంలో ఏముండాలి సమాధానం ఉండాలి హలో అయ్యా హలో అయ్యా కనుకనే దేవుడు ఈ రెండింటిని కలిపి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు భక్తుడు ద్వారా హలో అయ్యా హలో అయ్యా ఆశీర్వదించి ఆశీర్వదిస్తాడు సమాధానాన్ని కలగజేసి ముందుగా నీలో ఉన్నటువంటి నీ హృదయంలో నలజడిని నీ యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ గందరగోళాన్ని అన్నిటిని తీసివేసి ఆ సమాధానాన్ని కనుగ్రహించి ఆ తర్వాత నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు హలో అయ్యా ప్రభు నామును మహిమ కలుగును కాక ఎంత గొప్ప దేవుడండి మన దేవుడు ఆ సమాధానముతో మనం ఉంటే ఎంత బాధపడతాం ఆయనకి తెలుసు హలో అయ్యా ఒక్కొక్కసారి మన బాధని మనం కూడా కౌంట్ చేయలేవండి ఒక్కొక్కసారి మన యొక్క వేదనని మనం కూడా అర్థం చేసుకోలేం ఒకసారి మనకున్నటువంటి అవమానం కానీ ఆ ప్రతిరోజు పడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క వేదన కానీ మనం అర్థం చేసుకోలేం కానీ మనం కలినటువంటి మన తండ్రికి మనం తెలుసు హలో అయ్యా మనం ఎంత వేదన పడుస్తున్నామో తెలుసు నువ్వు ఎందుకు కన్నీళ్ళు గారుస్తున్నావో తెలుసు నీ గుండె ఎందుకు భారం అయిపోయిందానికి తెలుసు కనుకనే ఆయన ముందుగా నీకు సమాధానం అనుగ్రహించి ఆ తర్వాత ఆశీర్వదిస్తాడు హలో అయ్యా హలో లోయ్య 
హలోయ కనుక మనము సమాధానంతో నింపబడాలి అనేటువంటి తపన మనకు ఉండాలి దేవుని బిడ్డల ఎల్లప్పుడూ ఆ సమాధాన కత్తైన అధిపతి నా జీవితంలో నా కుటుంబంలో నా సింహాసనానికి నా ఉద్యోగానికి నా జీవితానికి ఉండాలి అనేటువంటి పరిస్థితి మనం ఎప్పుడు కూడా కలిగి ఉండాలి గందరగోళం ఉంటే ఇంట్లో సమాధాన కత్తైన వెళ్ళిపోతాడు మనకు తెలియని కూడా తెలియదు అది సమాధాన కత్తైన అధిపతి ఉండాలండి ముందు మనంగా సమాధానం కనుక ఇక్కడ కూడా మనం ఒకసారి చూద్దామండి వాక్యం రోమిలు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినము దేవుని సువార్త నిమిత్తము ప్రత్యేకింపబడిన వాడునైనా పౌలు రోమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులందరికి అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వారందరి పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడినటువంటి వారందరి వారందరిని శుభమని చెప్పి వ్రాయినది మన తండ్రి మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానం మీకు కలుగును గాక ఆమె నలులు ప్రభు అయినటువంటి ఆయన నుండి తండ్రి యొద్ద నుండి మనకి ఏమొస్తుందంటండి కృప సమాధానం మనకు కలుగును గాక ఇది ఒక్కదాట రాయబడింది అనుకుంటున్నారా రోమిలు రాసినటువంటి పత్రికలో మొదలు పెట్టినటువంటి ఈ సేమ్ మాట ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఉందండి ప్రతి పుస్తకములోను ఆ పోస్తుడైనటువంటి పౌలు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో మాట్లాడినటువంటి మాట తండ్రి యొద్ద నుండి ప్రభు యొద్ద నుండి కృప సమాధానము మీకు కలుగును గాక దాన్ని బట్టి మనకు ఏం అర్థం అవుతుందంటే ఎంత ఇంపార్టెన్స్ చూడండి సమాధానం అనేటువంటిది మన జీవితంలో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ మనం అర్థం చేసుకుందాం మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను సమాధానం లేకపోతే మనకి ఏమున్నా వ్యర్థం అండి ఆ సమాధానం కేవలం ఏసై వద్ద నుండి మాత్రమే వస్తుంది అలెలు అయ్యా భూ ప్రపంచములో మరి ఎక్కడ కూడా దొరకనటువంటిది కేవలం ప్రభు ఇచ్చేటువంటిది ఉచితముగా ప్రేమతో కృపతో దయతో కనికరమతో ఇస్తాడు ఆయన ఆ సమాధానాన్ని ఎంతమందికి కావాలి సమాధానం హలెలు అయ్యా బాబు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించను గాక హలెలు అయ్యా ఏ రీతిగా వస్తుందో ఆ వాక్యం చెప్పుకుని ముగిస్తానండి యోగు గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఆయనతో సహవాసము చేసిన ఆయనతో సహవాసము చేసిన ఎడలా నీకు సమాధానము కలుగును హలెలు ఆయనతో సహవాసము చేసిన ఎడలా మన సహవాసాలు ఎలా ఉంటున్నాయి కొంతమంది పొద్దున్న లెగిస్తే సెల్ ఫోనే సెల్ ఫోన్ అనేది దేవుడి యొక్క సన్నిధి నుంచి దూరపరిచేది అవసరం ఉన్నట్టుగా వాడుకోండి వాక్యాలు వినండి చక్కగా పాటలు వినండి కత్తిపెట్టిని కూరగాయలు కోసుకోవడానికే కదండి మనం కొనుక్కుంది మెడ కోసుకోవడానికి కాదు కదా సెల్ ఫోన్ కూడా అంతే దేవుని పెట్టలేదా మీకు అవసరం ప్రకారమే మీరు మాడండి అంతేగాని దానిని బట్టి దేవునికి దూరం అవ్వద్దు మీరు దానివల్లనే ఈ అసమాధానము ఎక్కువైపోయింది ప్రజలలో ఏది దేవుని సన్నిధిలో గడిపే సమయం ఏది దేవునితో మాట్లాడే సమయం ఏది దేవునికి ప్రార్థన చేసే సమయం ఏది వాక్యం చూసుకునే సమయం ఏది ఎంత అమూల్యమైనటువంటి విలువైనటువంటి చాలా అవసరమైంది అది లేకపోతే బ్రతక లేనటువంటి సమాధానం మనం కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనం దేవునితో సహవాసం చేయాల్సిందే నో అదర్ వే నీవు దేవునితో సహవాసము చేసిన ఎడలా నీకు సమాధానము కలుగును నీకు సమాధానం కలుగు సహవాసము చేయని ఎడల సమాధానం కలగదు అంతే నాకు ఎట్లా వచ్చేస్తుందండి రోజుకో సమస్య వచ్చేస్తుందండి రోజుకో రోగం వచ్చి ఎందుకు రాదు ఎందుకంటే లేదు సమాధాన కత్తైన అధిపతి నీ జీవితంలో లేడు నీ హృదయంలో లేడు నీ కుటుంబంలో లేడు నీ జీవిత విధానంలో లేడు దాని వలన నీకు ఎంత ప్రాబ్లమో నేను చెప్పలేను దేవుని బిడ్డారా ఆయనతో సహవాసం చేయండి అప్పుడు దావీదికి ఇచ్చినటువంటి ఆ వాగ్దానం ఆయన సింహాసనం మనకు ఆయన కుటుంబం మనకు ఆయన పరివారం మనకు ఆయన సరిహద్దులలో సమాధానం కలుగును గాక అని దేవుడు ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చేస్తాడు మనకి హలెలు అయ్యా హలెలు ఎప్పుడు ఆయనతో సహవాసం చేసిన ఎడల కనుక ఈ సమాధానం మన జీవితంలో ఏలనివ్వాలంటే మనం ఆయనతో సహవాసం చేయాలి సమాధానమైన కర్త అయిన అధిపతి మన జీవితాలను ఆయన స్వాధీనంలో చేసుకుని ఆయన చిత్త ప్రకారము ఆయన చేటువంటి అద్భుతమైన అమూల్యమైనటువంటి విలువైన సమాధానము మనకు అనుగ్రహించి ఆయన చిత్త ప్రకారం మనల్ని అందరినీ ఏలునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ షలోం అందరికీ కూడా